你到底对思达做了什么？为什么他会晕倒？我刚刚我真的我什么都没做，但是，就是我之前做的不算吧？那你之前对他做了什么？没什么。没什么到底是什么？哎呀，我就我就亲了他一下。什么？你你你你亲他？对啊，我就喜欢他，我亲他一口怎么了我？我还是在公交车底下亲的呢。你被开除了。老板，您找我啊？等一下。老板好，南姐，今天把你们找过来呢，主要是聊一下最近艺人的情况。四达新歌发布会非常成功，这都是若男的功劳。没想到啊，你真的让四达的事业起死回生了，我算是心服口服了。那四达以后有什么需求呢？公司这边所有的资源都可以让你随便调配。我呢也会全力支持的，谢谢老板。你怎么回事？你知不知道宋子豪跑来找我说要换掉你这个经纪人？之前若男带宋子豪的时候，不管两个人的关系怎么样，最起码他是服服帖帖的。怎么到你手里没几天就要闹个幺蛾子？啊？你怎么当经纪人的？呃，呃，您也知道，子豪他就是小孩脾气嘛。其实我们两个私底下关系还蛮好的。这件事我去解决，以后不会再打扰到您。能解决最好，如果解决不了，你干脆就从经济总监的位置上退下来。当初我临时让你接替若男的工作，不代表你可以一直干下去。我是个商人，只看利弊，不看关系。能者上，弱者下，这个道理不用我多说吧？嗯、啊，是。独孤若男。你就是老板吧？独孤若男无缘无故要开除我，公报私仇这件事你管不管？若男，什么情况？报告老板，他无视交通规则，没有职业操守，已经被我开除了。你走不走？不走我叫保安啦。嘿，我爸是瑞奇的董事长，除非你们想放弃瑞奇的代言，否则我开谁敢开除我？哎呀！你是沈总的千金啊！哎，然然，你怎么跑去给思达当助理了呢？沈总知道这件事吗？我我我爸他不知道，但是我就是想来这儿工作，我就只是想给思达当助理。啊，行，那个若楠啊，就把他留下吧啊，这不
不懂的，你给教教他。我不同意，我才不管他是谁，我要对我的艺人负责。我这里是经纪公司，不是收容所，我才没时间陪他瞎闹。若男，你欺人太甚了你！你那个，来来来，我跟他说啊，来，若男，来，再也不说话了。嗯，你看啊，你做事呢，不能只站在自己的立场，也要站在公司的立场。毕竟两家公司要合作的，闹得太僵了不好看。老板，我看不如这样吧，让沈小姐就到我的组里来，刚好我这边也缺人啊。彤彤还真是有心，你确定你能 hold 得住他吗？若楠姐可能平时太忙了，带新人没有什么耐心。但是我有啊，怎么？楠姐听说我要要人，又不舍得放了。没有没有，我从来都没有想要抢这个雷。你喜欢你拿去吧，请慢用。喂，我人还在这儿呢，你们什么雷不雷的？哎呀，我就是想待在思达身边。没关系的，咱们都是同一家公司，低头不见抬头见的。而且我带新人比若楠姐要宽容的多。嗯，行，就这么定了啊。你呢就跟着彤彤，她是经济总监，你跟着她我也放心。就是，好吧。Good luck。你是喜欢思达吧？你怎么知道？你表现的那么明显，明眼人一看就看出来了。不过若楠姐呢，一向对她的艺人管得很严，有她挡在中间，你想接近思达，恐怕没有那么容易。就是，就是因为她，思达现在都不理我。我在若楠姐手下也做过，特别理解你的感受，所以这不是尽可能的把你弄到我身边。不过呀。以后可能要委屈你了，做我的助理，不委屈，还要多亏了你呢。如果不是你，我就被那个独孤若男给赶走了。<笑>不过你放心，以后有需要的，你尽管开口，我肯定会好好工作，让那个独孤若男后悔去。他一定会后悔的。就是。哎，千莎，我看这样、嗯，你今天先回去哈，明天再过来公司，到时候我把接下来的事儿给你安排好，好吗？那我先走啦，嗯，走啦，去吧。吧这不斯达的助理吗？怎么跟你在一起啊？他以后就是我的助理了。啊，哎，老板应该告诉你了吧？我要换了你。子豪，我知道我们俩之间可能会有一些误会，但是这些事儿我们私下解决就好了。不要动不动就闹到老板那儿去，没误会，你的能力已经摆在那儿了，根本就不配做的经纪人。还有，机会我已经给过你了，可是你每次都输给独孤若男，我可不想陪你一直扮演失败者的角色。那就让思达做一个吧。老板刚刚已经决定要启动公司所有的资源来帮助思达，你一个的位置恐怕就危险了。如果我要是你的话呢？我现在就好好考虑考虑，怎么和我联手来对付独孤若男和思达，而不是站在这儿和我窝里斗。我现在才是这个公司的经济总监，如果连我都不帮你了，你的境遇恐怕就更糟糕了。还有啊，不要总拿我和独孤若男做对比，即使你心里觉得我不如他，但是也请你不要忘了，你是怎么到我手里来的？就是因为他当初不要你。再说一遍，子豪，我说这些呢，其实是想告诉你，我不是你的阻碍，我们是同一条战线上的队友，而且我现在多了一个帮手，我们一定会打败独孤若男的。谁啊？沈千莎，你大概还不知道他是谁吧？瑞奇集团沈总的千金，我把他留在身边，他就是我的筹码，有了他。瑞奇集团的代言人非你莫属，怎么样？还换了我吗？让思达做一个
，告诉我，你是喜欢我的吧？我今天都已经过来这里了，你还，你还要我怎么样？你就承认说你喜欢我，有那么难吗？所以你在拒绝我吗？你想清楚了吗？像我这样子的人，我是不会把刚才的话再说第二遍的。知道什么叫做经纪人吗？经纪人就是艺人的另外一面。我以前每次想哭的时候，我就会来吃麻辣锅，点那种最辣的锅底，然后把自己辣的直流眼泪。这样子，我想哭的时候，就没有人发现我其实是在哭了。你好，先生，您是在等人吗？我看您的锅已经煮了很久了，要不要我帮您先把火关掉？不用了，就我一个人吃。好。哎，老板，能不能帮我一个忙？哎，您说。这个人呢，他是我的朋友，他每次来您这儿都点辣锅。而且辣椒放的特别多，等他下次来的时候，能不能少放点辣椒？他不能吃辣，他胃不好，还爱逞强，每次吃完辣，胃都不舒服。好，这是您女朋友吧？既然您不想让他吃辣的，那下次你们一起来不就行了？好，行，我记住了。好，您慢用。高兴还太早了。虽然播放破纪录，但还是要多做推广，还要再联系各大制片人，最好是可以争取到演唱热门电视剧的主题曲或者插曲，这样子才可以巩固人气跟热度。好啦，把我刚刚说的这一些记下来，明天再讨论一下。嗯，好，思达，嗯，跟我过来。哦。好扫兴啊！喂，赵总，您好。赵楠，我听说思达的新专辑一推出就大受欢迎，所以想跟你庆祝一下。不知道你今晚有没有空，顺便聊一下接下来的合作。我有一瓶珍藏多年的好酒，想拿出来跟你一起喝。好，那待会儿我接你下班。待会儿见。
。赵总，那瓶不是您几年前在伦敦拍卖会上拍下来的吗？这酒现在已经绝版了，而且非常有收藏价值，就这么喝掉了，会不会有点可惜啊？不可惜，酒嘛，就是用来喝的。如果能跟自己心爱的女人一起喝，就再好不过了。听说了吧，四达的专辑销量进入榜三了，是吗？我没有太关注他，现在音乐市场也不怎么赚钱。你其实也不用太在意，他就算再怎么努力也追不上你。你人气高，挣的钱比他多，我给你接的这些剧，一部就顶他出十张专辑的。好，我不跟他比，我就跟我自己比。你给我接的电视剧是挣钱多，但我想问问你。你在帮我接的时候，到底有没有认真的看过剧本？这剧本烂到连我自己都看不下去了。哎，独孤若男之前是帮我接了很多戏，但他也很注重剧本的质量。你到底有没有搞清楚？我是个专业的演员，我需要的是好的作品。现在倒好了，自从你当了我经纪人以后，帮我接的戏是一个比一个烂。怎么着？你是要给我头上装一 slogan， 烂戏专业户是吧？咱能不能别那么 low？ 有点追求行吗？子豪，你的定位是偶像，偶像演员吃的就是青春饭。有的时候啊，你要学会知足。这事儿是能这么？千山，你们在谈事儿啊？我是不是打扰到你们了？啊，没事儿，我们刚好谈完了。来，进来，正好给你介绍一下，这个是宋子豪，咱们公司最大牌的艺人。我知道大明星嘛？谁说我是明星？我是演员。哎，你自己上次电梯里跟我说的、啊。你来找我有什么事儿吗？哦，我是想跟你说，我今天不是第一天上班吗？可根本就没有分配给我活儿。要不你给我安排点工作呗？你放心，我不会的呢，我都可以学。我很聪明的。你其实不用太着急，你先熟悉熟悉工作环境再说嘛。你是不是也觉得我爸是瑞奇的董事长才留下我的？你根本就没想让我工作。你是不是也觉得我是个花瓶？没有，我没这么想。哎，你跟着我吧，做我的助理，我给你安排工作。对呀、啊，子豪最近刚好缺个助理，你跟着他吧。你怎么了？还愣着干嘛呀？走吧。哎呀，跟上呀、啊！嗯。嗯，沈千山，思达，你怎么在这儿啊？太巧了吧！沈千山，你要我说多少遍，你不要再跟着我了，你这样跟着我真的很烦。谁跟着你了？我在这儿坐公交车呢。哎，你想啊，你在这儿，我来了，这是什么？这就是缘分。你少来了吧？你有车有司机，你跟我挤什么公交车呀？那我有车，但是，但是我家的车没有公交车大。我还就跟你说了啊，本小姐从今天开始我就坐公交车了。那我麻烦你以后坐公交车的时候跟我时间错开行吗？我真的不想再见到你了。凭什么呀？我以后就让你上班下班你都能看见我。我之前不喜欢坐公交车，但是我坐着坐着我就喜欢了。你现在不喜欢我，但是你看着看着你就喜欢了。那你自己做吧。哎呦，你去哪儿？你不回家？沈千莎，你明不明白？我不喜欢你，之前不喜欢，现在不喜欢，将来也不会喜欢的，懂了吗？
千千沙，千沙，千沙，你，你不会哭了吧？对不起，对不起，刚刚是我太大声了，我就想跟你说一下，我不。沈千沙，怎么我跟你说什么你都听不明白呢？思达。你别觉得我就是厚脸皮不要脸，我就对你一个人这样。我在外面我可骄傲着呢，我是不会轻易放弃的。本小姐好不容易喜欢上一个人，哪能让你几句话就吓跑嘞？只要你没跟独孤若男在一起，我就有机会。情敌算什么呀？被拒绝算什么呀？这在我心动的感觉面前都一文不值。能放弃的爱，就不叫爱。对，你说的对。你也觉得我说的对啊？是是是是是，我好不容易喜欢上一个人，怎么能轻易放弃呢？轻易放弃的爱那就不叫爱，拒绝算什么？情敌算什么？只要赵雨辰还没有追到若楠姐，我就有机会。说半天你没说咱俩啊、呃？我说若楠姐呢？我告诉你，你跟独孤若楠那根本就不叫爱，你赶紧放弃吧。凭什么我们就不叫爱？就不叫，我说不叫就不叫。车来了，上车吧。走了快吃吧，菜都烂了。辣你还吃？如果我不全吃了，那你还得去吃。这锅这么辣，伤胃。嗯、想什么呢？没什么。我想到，我之前曾经去那家火锅店吃过饭。嗯哎，真的是年纪大了。以前刚来这个城市的时候，总是想要急着留下一些回忆，证明自己存在过。现在反而想要忘记那些回忆，忘掉那些自己曾经存在过的痕迹。其实一段记忆是没有办法删除的。但是呢，可以用新的记忆把它覆盖掉。你放心，你的那段不好的记忆交给我处理。哼。哇，这一支红酒配火锅会不会太奢侈了？不会啊，跟你一起享用。就不会是奢侈。希望这支红酒可以成为你美好的记忆。嗯。吃点东西。OK。斯达代言瑞奇的那个气话案。若楠，我觉得呢，我们应该先创造记忆，然后再来谈工作。嗯。还有，以后可不可以不要再叫我赵总，叫我老赵、嗯？老赵，老赵。虽然呢，我们慢了一些，也晚了一些，但是我们每次见面，总归是有进展，对吧？嗯。来，走一个。为了合约啊。啊，我，我去个洗手间
，老板，嗯、呃、，A 四做结账。好，姑娘，你不能再吃辣的了。要不然你男朋友啊会替你担心的。老板，你记错了，我没有男朋友。错不了，来我们店吃火锅的客人很多，可是对你们俩，我印象是最深的。你看啊，一个来了以后拼命的点辣锅，一边吃一边哭。一个吧，哎呀，心急火燎的来我们火锅店告诉我，他女朋友胃不好，一定不让他吃辣锅。你们俩。真是绝配啊！哎，别怪我多嘴啊，好好珍惜。下次你们俩一起来的时候，我给你们打五折。好啊。<笑>看来你很喜欢这支酒。对啊，应该很喜欢吧？不知道，现在脑子好乱。那你就应该慢慢品。什么新记忆、旧记忆，到最后还都是关于那个人的记忆。若楠，若楠，还好吗？好。呃，是不是不会喝太多了吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。吃点东西吧，你刚喝太多了，这样对胃不好。不吃了，他说我不能吃辣的。哈，汪走了。啊，好，我我我送你。若楠，若楠，你什么时候把单买了？哪有让女孩子买单的道理啊？没关系，我请你。你你还好吧？我很好啊。我送你吧，车子就在旁边。嗯，不用了。你太危险了，我危险？你到底行不行啊，赵总？老赵，你根本就不了解我，我不需要男人保护，我不是被选择的，是我要去选择，我自己可以走，拜拜。怎么叫老赵叫的这么好听？去！怎么又开到这儿来了？我这个是，我是喝了多少？啊，呀，我这个是喝到出现幻觉了吧？怎么，怎么怎么这么像寂寞？这手感，这手感好像真的。哎，我真的是，呃，呃，喝了多少酒了又？没有喝多少，喝一点点了。我酒量。还不错的，哎，你是不是幻觉？你怎么会说话呢？真是，白天。
顿。哎，起来，一二三，我，啊，我自己可以走，不要以为你长得像寂寞就可以占我便宜。哎，哎我，我家哪一间啊？跟谁喝的酒喝这么多？嗯嗯，姐，你很担心我啊？你就这么喜欢我是不是？你现在不清醒，不想跟你说话。我没有不清醒过，我很清醒。我现在就是，你这个人哦，你这个人就是这样，就是这个德性。我什么德性？你明明喜欢一个人，还要装作不喜欢；明明很在意一个人，又要装作不在意。然后我，我就我就我就我就不一样了。我我我就是明明很生气，但是我要想要忍不住再再等一下你。我明明是很讨厌你，可是我又很喜欢你，我喜欢的不得了。哎，我怎么这么奇怪？我就喜欢你，喜欢的不得了，我怎么会这样？你不让喝酒，喝我没有喝醉，我就我就我就偏要喝，你不让吃火锅，我就偏要吃火锅。嗯，因为，哇哦，你好真实啊！睡觉。我没有喝很多，我就是。像姐这种优秀的女人，就像是 CBD 的住宅，虽然年龄大一点，但是地段好，身价高，很多人排队都买不到。而像你这种没脑子的年轻女孩，就像是郊区的新楼盘，屋龄低，价格低，就算满街贴广告也没人要。你觉得有可比性吗？你，她已经是我的人了，你嫉妒也好，羡慕也好，这就是老女人的魅力。
我我我就是明明很生气，但是我要想要忍不住再再怼一下你。我明明是很讨厌你，可是我又很喜欢你，我喜欢的不得了。就真的啊、哦！我要戒酒，我真的要戒酒，我再也不喝酒了。回来再把人家房子收拾一下，这种事情也只有那个变态的洁癖才会做得到。我真的是，我真的是，我真的是不要再喝酒了。我昨天真的是，我不会亲他了吧？我，我你吓他怎么样？我死人了，我真的是丢脸丢到家了，我。谢总。七总，七总，怎么了？昨晚没睡好啊？呃，昨晚整理房间、照顾人，还画了设计图。设计图？呃，在在在哪儿呢？我看看好吗？昨晚你来过我家，竟然忘了？什么忘了？刚画就忘了？昨晚没发生什么事情吧？我喝醉了，完全不记得了。这女人竟然忘了！是是是是什么女人？哪有女人啊？啊！这女人真不让人省心。独孤若男，请你以后洁身自好，改掉酒后乱性的毛病。好丢人呐、啊！我。我好丢人呐、啊！我冷静一点。你张那么远干嘛？不是，你最近火气比较旺。设计图。啊，过来拿。简直就是神来之笔啊！你看这线条，这款式，这颜色，真完美啊！你甭跟我这拍马屁啊！不不不，老板，我真的不是在拍你的马屁啊，我真的很喜欢，就是完美，是吗？啊！这么矮啊！你有病吧？腿这么短，连踢个人都踢不到。哼，试试啊！自打，我忍
。喂，下班了吗？还没，还在忙。早点下班吧，先去预报说今天晚上会下雨。我这边没下雨啊，看来天气预报不准，我忙完就回去了。好，那我就不打扰你了，拜拜。好，再见。这么大雨，哎呀，早知道带伞啦！赵总，你怎么来了？没想到下这么大雨哈、啊，因为我猜到你不可能带伞。这么巧，嗯，送你回家。那好啊，谢谢啊，谢谢啊。哎呀，哎呀，小心，没事。去。